தமிழ் சொந்தங்களுக்கு எனது தலைதாழ்ந்த வணக்கங்கள் இழந்த கச்சத்தீவை நாம் மீட்பது எப்படி என்பதை கச்சத்தீவை மீட்பது எப்படி பாரத பிரதமருக்கு பயனுள்ள யோசனைகள் என்ற தலைப்பில் நாம் முன்னரே தமிழில் காணொலியாக ஆவணப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த ஆவண காணொலியினை எனது அருமை தமிழ் சொந்தங்களே இப்போது நீங்களும் காணுங்கள் காண்பதோடு மட்டுமல்லாமல் கச்சத்தீவு பற்றி கண்டபடி உலறி இருக்கும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு இந்த காணொலி சென்று சேரும் வரை இந்த காணொலியினை பரப்புங்கள் அண்ணாமலை அண்ணாமலை என முன்னாள் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் அண்ணாமலைக்கு அதீத முக்கியத்துவம் நான் கொடுப்பதாக யாரும் கருதிவிட வேண்டாம் சுயநலனுக்காக இன நலனை பணையம் வைக்க தயங்காத மனிதர்களின் ஒரு குறியீடாக மட்டுமே அண்ணாமலை அவர்களை நான் காண்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
இருபது சட்டவிரோதமாக மீனவர்களை கைது செய்து கொண்டு போய் மாதக்கணக்கில் ஆண்டுக்கணக்கில் இலங்கை சிறைகளில் அடைத்து வைப்பது சித்திரவதை என்பது சித்திரவதைக்கு இரையாவோரின் ஆளுமையையும் கண்ணியத்தையும் மிக கொடூரமாக சிதைக்கிறது சித்திரவதை என்பது பன்னாட்டு சட்டப்படி மிக கொடிய குற்றமாகும் இலங்கை கடற்படையினர் தமிழக மீனவர்களை சித்திரவதை செய்வதன் மூலம் தமிழக மீனவர்களின் கண்ணியத்தை மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் புகழை பெருமையை கண்ணியத்தை கௌரவத்தை இறையாண்மையை சிதைக்கிறார்கள் என்பதை இந்திய மைய அரசின் ஆட்சியாளர்களும் அதிகாரிகளும் உணர்ந்ததாகவே தெரியவில்லை தமிழக மீனவர்களும் இந்திய குடிமக்கள்தான் அவர்களும் மனிதர்கள்தான் என்பதை மைய அரசின் ஆட்சியாளர்களும் அதிகாரிகளும் ஏன் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை என்பதே விளங்கிக் கொள்ள முடியாத பெரும் புதிராக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கி இந்நாள் வரையில் ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் பல்லாயிரம் பேர் காயப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் நிரந்தர ஊனம் ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் காணாமல் போயினர் ஆயிரக்கணக்கானோர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு மாதக்கணக்கில் ஆண்டுக்கணக்கில் இலங்கை சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மீனவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார இழப்போ பல கோடிகளுக்கு மேல் இதுவரை பத்தாயிரம் முறைகளுக்கு மேல் இலங்கை கடற்படை தமிழக மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கும் ஆனால் இந்திய கடற்படை நமது மீனவர்களின் உதவிக்கு ஒரு முறை கூட சென்றதில்லை என்பது வெட்கக்கேடான உண்மையாகும் இவ்வளவு கொடுமைகளையும் சிங்கள கடற்படையினர் கச்சத்தீவை சுற்றியுள்ள பாக் நீரணையில் தான் நிகழ்த்துகிறார்கள் ஆனால் பாக் நீரணையில் கச்சத்தீவை தாண்டி பாக் நீரணையில் நமது எல்லையை தாண்டி செல்லும் தமிழக மீனவர்களுக்கு பாதுகாப்பு தர முடியவே முடியாது என இந்திய மைய அரசின் ஆட்சியாளர்களும் நிர்வாக அதிகாரிகளும் இந்திய கடற்படை தளபதிகளும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பொய்யை மீண்டும் மீண்டும் சொன்னால் அதை உண்மைதான் என்று நம்பிவிடுவார்கள் என்ற கோயபல்சின் தத்துவத்தை தடமாறாமல் நமது மைய அரசின் ஆட்சியாளர்களும் நிர்வாக அதிகாரிகளும் கடற்படை தளபதிகளும் கடைபிடிக்கிறார்கள் என்பதே உண்மையாகும் ஏனென்றால் நமது கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு காவு கொடுக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்திலேயே விதி எண் ஆறில் தி வெசல்ஸ் ஆப் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா வில் என்ஜாய் இன் ஈச் அதர்ஸ் வாட்டர்ஸ் சச் ரைட்ஸ் ஆஸ் தே ஹாவ் ட்ரெடிஷனலி என்ஜாய்டு தெரின் என தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாக் நீரணையில் இந்தியா இலங்கை இரு நாடுகளுக்குமே ஒரு நாடு மற்றவர் நீரலைக்குள் களஞ்செலுத்தும் உரிமையும் ஏனைய உரிமைகளும் உண்டு என்பதே இதன் பொருளாகும் ஏனைய உரிமைகளுக்குள் மீன்பிடிக்கும் உரிமையும் அடங்கும் மேற்கண்டவாறு பாக் நீரணையில் எல்லை தாண்டியும் களஞ்செலுத்தும் உரிமை தமிழக மீனவர்களுக்கு உண்டு என்பதை இருபத்தி மூன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு அன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு உடன்படிக்கை தொடர்பான பாராளுமன்ற விவாதத்தின் போது அன்றைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுரண் சிங் பாராளுமன்றத்திலேயே இவ்வாறு உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் எபவுட் தி ட்ரெடிஷனல் ரைட்ஸ் இஃப் தி ஹானரபிள் மெம்பர் கோஸ் த்ரூ தி டேர்ம்ஸ் ஆப் தி அக்ரிமெண்ட் a copy of which has been placed on the table of house he will get the answer because it is mentioned there that although sri lankans claim to sovereignty over kachathivu has been recognized the traditional navigation rights exercised by india and sri lanka in each other's waters will remain unaffected paralamentrathil taakal seiyappatta oppanda nagalai oru oru paarpaaraiyin கச்சத்தீவின் மீதான இலங்கையின் இறையாண்மை அந்த ஒப்பந்தத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பாரம்பரிய உரிமைகளை பொறுத்தவரையில் இந்தியா இலங்கை இரு நாடுகளுமே ஒருவர் எல்லைக்குள் மற்றவர் களஞ்செலுத்தும் பாரம்பரிய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பதை காண முடியும் எனவே பாக் நீரணையில் எல்லை தாண்டினார்கள் என்ற காரணம் சொல்லி தமிழக மீனவர்களை தாக்குவது சுடுவது கைது செய்வது சித்திரவதை செய்வது இவை சட்டவிரோத செயல்களாகும் அதைப் போலவே பாக் நீரணையில் எல்லை தாண்டும் தமிழக மீனவர்களை பாதுகாக்க முடியாது என இந்திய ஆட்சியாளர்களும் இந்திய அதிகாரிகளும் இந்திய கடற்படை தளபதிகளும் மறுப்பதென்பது இந்திய தண்டனை சட்டப்படி தண்டிக்கத்தக்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறுகின்ற தேசவிரோத குற்றமாகும் இந்த இடத்தில் இவ்வாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒப்பந்த விதிகள் தமிழக மீனவர்களுக்கு சாதகமாக தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ள போதும் இந்தியா இலங்கை இரு நாட்டு அதிகாரிகளுமே பாக் நீரணையில் எல்லை தாண்டும் பாரம்பரிய உரிமை தமிழக மீனவர்களுக்கு இல்லை என ஒரே குரலில் மறுப்பது ஏன் என்ற நியாயமான கேள்வி எழத்தான் செய்யும் 
இந்த கேள்விக்கான விடையை விளங்கிக் கொள்ள விளையும் எவருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தேவைப்படும் இந்தியா இலங்கை இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கடற்பகுதி மூன்று கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று வங்காள விரிகுடா த பே ஆஃப் பெங்கால் இரண்டு மன்னார் வளைகுடா த பே ஆஃப் கல்ஃப் மூன்று கச்சத்தீவை உள்ளடக்கிய பாக் நீரணை த பாக் பே இந்தியா இலங்கை இரு நாடுகளும் கச்சத்தீவை உள்ளடக்கிய பாக் நீரணையில் உள்ள பாரம்பரிய நீர்நிலையில் எல்லை வகுப்பது சம்பந்தமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒரு ஒப்பந்தமும் இரண்டாண்டுகள் கழித்து எஞ்சிய வங்காள விரிகுடா மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் எல்லை வகுப்பது தொடர்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இன்னொரு ஒப்பந்தமும் செய்து கொண்டன ஐயா கச்சத்தீவு தமிழ் மண் தமிழர் நிலம் தமிழர் தீவு கச்சத்தீவும் அதனை சுற்றியுள்ள நீர்நிலை முழுதும் தமிழர்களின் குறிப்பாக தமிழக மீனவர்களின் பயன்பாட்டில் பரம்பரை பரம்பரையாக பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து வந்துள்ளன சங்ககால மன்னர்கள் காலத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் சேதுபதிகள் காலம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சிக் காலம் பிரிட்டிஷாரின் நேரடி ஆட்சிக் காலம் விடுதலை பெற்ற பிறகும் தமிழரின் சொத்தாக இருந்ததற்கான எண்ணிலடங்காத ஆதாரங்கள் உள்ளன இந்திய நில அளவைத்துறை ஆவணங்கள் அனைத்திலும் கச்சத்தீவு இந்திய பகுதியாகவே காட்டப்பட்டுள்ளது கச்சத்தீவு இருநூத்தி எண்பத்தஞ்சு ஏக்கர் இருபத்தஞ்சு சென்ட் என அளந்து கூறினார்கள் கச்சத்தீவுக்கு சர்வே எண் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது எனவும் குறித்து வைத்தனர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி இந்தியாவின் ஒரு பகுதியை வேறு நாட்டிற்கு வழங்குவதற்கு யாருக்குமே அதிகாரமில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்தியா இலங்கை உடன்படிக்கையின்படி கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டது அவ்வாறு வழங்க வேண்டுமாயின் அரசியலமைப்பு சட்டம் விதி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டின்படி உரிய திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் அத்தகைய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் எதுவும் இதுநாள் வரையில் செய்யப்படவில்லை மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு பாக் நீரணை பாரம்பரிய நீர்நிலையில் எல்லைக்கோடு வகுக்கும் போது பன்னாட்டு கடல் அல்லை ஒப்பந்தங்களில் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சமதூர கோட்பாடு பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் டிமார்கேஷன் கடைபிடிக்கப்படவில்லை கச்சத்தீவு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் இலங்கையைச் சேர்ந்த நெடுந்தீவில் இருந்து இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் உள்ளது சமதூர கோட்பாட்டு முறை பின்பற்றப்பட்டிருந்தால் பாக் நீரணையில் வரையப்பட்ட எல்லைக்கோடு கச்சத்தீவுக்கு கிழக்கே இரண்டு மைல் தூரத்தில் அமைந்திருக்கும் கச்சத்தீவு இந்திய எல்லைக்குள் அமைந்திருக்கும் ஆனால் கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு காபு கொடுக்கும் நோக்கமுடன் கச்சத்தீவுக்கு மேற்கே இரண்டு மைல் தூரத்தில் எல்லைக்கோடு வரையப்பட்டது இவ்வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் கச்சத்தீவை உள்ளடக்கிய பாக் நீரணையில் எல்லைக்கோடு வகுக்கப்பட்ட போது ஒன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மீறப்பட்டது இரண்டு சமதூர பகுப்பு கோட்பாடு த பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் டிமார்கேஷன் புறக்கணிக்கப்பட்டது கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு தாரை பார்க்கப்பட்ட போதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில் தமிழக மீனவர்களுக்கு கச்சத்தீவு மற்றும் பாக் நீரணை முழுதும் உள்ள பாரம்பரிய வழிபடும் உரிமைகள் மீன்பிடி உரிமைகள் களஞ்செலுத்தும் உரிமைகள் அனைத்தும் விதி எண் ஐந்து மற்றும் ஆறில் இவ்வாறு உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தன விதி எண் ஐந்து இந்திய மீனவர்களும் பக்தர்களும் முன் எப்போதும் போல் கச்சத்தீவு சென்று அனுபவிக்கலாம் அவ்வாறு செல்வதற்காக இலங்கையிடமிருந்து விசாவோ வேறு பயண ஆவணங்களோ பெற வேண்டிய தேவையில்லை விதி எண் ஆறு இந்தியா இலங்கை இருநாட்டு களங்களும் ஒருவர் மற்றவர் நீரலையில் சென்று வருவதோடு ஏனைய பாரம்பரிய உரிமைகளையும் அனுபவிக்கலாம் இதை போன்ற பாரம்பரிய உரிமைகள் என்பதில் மீன்பிடி உரிமையும் அடங்கும் இரண்டாண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியா இலங்கை இரு நாடுகளுக்கிடையே இன்னொரு கடல் எல்லை ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது இம்முறை போடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் முன்னரே போடப்பட்ட பாக் நீரணை நீங்களாக எஞ்சிய வங்காள விரிகுடா மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் கடல் எல்லை வகுப்பது சம்பந்தமானதாகும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகளின் வெளியுறவு செயலாளர்களான கேவல் சிங் மற்றும் டபிள்யூ டி ஜெயசிங்கே ஆகியோர் கையொப்பமிட்டுள்ளனர் இந்த ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாக வங்காள விரிகுடா மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் இரு நாடுகளுமே ஒரு நாடு மற்ற நாட்டின் கடல் எல்லையை மதிக்க வேண்டும் எனவும் முன் அனுமதியின்றி ஒரு நாட்டின் களங்கள் மற்ற நாட்டின் கடல் எல்லைக்குள் நுழையக்கூடாது 
எனவும் விதிகள் வகுக்கப்பட்டன இக்கூற்று இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான அதே தேதியில் அதாவது இருபத்தி மூன்று மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அன்று இந்திய வெளியுறவு செயலாளர் கேவல் சிங் இலங்கை வெளியுறவு செயலாளர் டபிள்யூ டி ஜெயசிங்கேக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டது ஆனால் இந்தியா இலங்கை இரு நாடுகளும் ஒரு நாட்டு கடல் எல்லையை மற்ற நாடு மதிக்க வேண்டும் முன் அனுமதியின்றி ஒரு நாடு தன் களங்களை மற்ற நாட்டு கடல் எல்லைக்குள் செலுத்தக்கூடாது என்ற நிபந்தனை வங்காள விரிகுடா மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளுக்குத்தான் பொருந்துமே அன்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இருநாட்டு பிரதமர்களும் கையெழுத்திட்டு முடிவு செய்த கச்சத்தீவை உள்ளடக்கிய பாக் நீரணை பகுதிக்கு பொருந்தாது எனவேதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்திற்கு பின்னரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை தமிழக மீனவர்கள் பாக் நீரணை முழுவதும் இலங்கை கடற்படையின் இடையூறு இல்லாமல் தங்கள் பாரம்பரிய களஞ்செலுத்தும் உரிமைகளையும் மீன்பிடி உரிமைகளையும் அனுபவித்து வந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இலங்கையில் இனக்கலவரம் வெடித்தது சிங்கள இன வெறியர்களும் புத்த பிக்குகளும் சிங்கள அரசின் துணையோடு தமிழ் இனப்படுகொலையை அரங்கேற்ற தொடங்கினார்கள் இலங்கையில் நடப்பது அப்பட்டமான இனப்படுகொலை ஜினோசைடு என்பதை அன்றைய இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி உலகிற்கு அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஈழத் தமிழர்களை கொன்று குவித்த இரத்த ஈரம் தங்கள் கரங்களில் இருந்து உலர்வதற்கு முன்பாகவே அதே ஆண்டு பாக் நீரணையில் இலங்கை கடற்படையினர் தமிழக மீனவர்களையும் தாக்கவும் சுடவும் தலைப்பட்டனர் இவ்வாறு சிங்கள கடற்படையினர் தமிழக மீனவர்கள் மீது பாக் நீரணையில் சுடத் தொடங்கிய நாள் பதிமூன்று எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று சுடப்பட்ட படகு எண் இசட் பி எட்டு இத்தாக்குதலில் காயமுற்றோர் எண்ணிக்கை ஐந்து அன்று பாக் நீரணையில் கேட்க தொடங்கிய இலங்கை கடற்படையினரின் துப்பாக்கி சத்தம் இன்று வரை நிற்கவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் தொடங்கி இலங்கை கடற்படையினர் நமது மீனவர்களை தாக்குவதை கண்ட அன்றைய இந்திய ஆட்சியாளர்கள் பாக் நீரணையில் நமது மீனவர்களின் பாதுகாப்பை உத்தேசித்து அவர்களது பாரம்பரிய உரிமைகளை நிர்வாக உத்தரவுகள் மூலம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தனர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வாஜ்பாய் தலைமையிலான ஆட்சியின் போது பாராளுமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டிருந்த தமிழக மீனவர்களின் பாரம்பரிய உரிமைகள் தொடர்பான வினா ஒன்றுக்கு பதிலளித்த அன்றைய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் கீழ்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் பாக் நீரணையில் உள்ள பாரம்பரிய நீர்நிலையில் இந்தியா இலங்கை இரு நாடுகளுக்கிடையே எல்லை பிரிப்பது தொடர்பான ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்திய மீனவர்களும் பக்தர்களும் இதுகாரும் கச்சத்தீவுக்கு போய் அனுபவித்து வந்த உரிமைகளை தொடர்ந்து அனுபவிப்பதற்கு உரிமை உடையவர்கள் ஆவார்கள் இதற்காக இவர்கள் இலங்கை அரசிடமிருந்து எவ்வித பயண ஆவணங்களோ நுழைவு அனுமதியோ பெற தேவையில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது மேற்கண்ட பாரம்பரிய உரிமைகளை அனுபவிப்பதற்கு நமது மீனவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் பாக் நீரணையில் உள்ள பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையை கருத்திற்கொண்டு தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொருள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தையில் உள்ளது எனவே பாக் நீரிணையில் தமிழக மீனவர்களின் உரிமைகள் பறிபோய் விடவில்லை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதே இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் வாஜ்பாய் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக முன்னணி அரசின் நிலைப்பாடாகும் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்திய இலங்கை உடன்படிக்கையில் இலங்கையின் சார்பாக கையெழுத்திட்ட இலங்கை வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் டபிள்யூ டி ஜெயசிங்கே கச்சத்தீவும் இலங்கையின் கடல் எல்லையும் கச்சத்தீவு அண்ட் மேரிடைம் பவுண்டரி ஆப் ஸ்ரீலங்கா என்ற புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் அந்த புத்தகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின்படி கச்சத்தீவிலும் பாக் நீரணையிலும் தமிழக மீனவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பாரம்பரிய உரிமைகளை தானும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் கேவல் சிங்கும் கையெழுத்திட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின்படி ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எத்தகைய மடத்தனமான முட்டாள்தனமான கூற்று இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் இருநாட்டு பிரதமர்கள் கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தம் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் இரு நாட்டையும் சேர்ந்த மாதச்சம்பள வாங்கும் இரு நாட்டு அதிகாரிகள் கையொப்பமிட்ட ஒப்பந்தம் பிரதமர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் போட்ட ஒப்பந்தப்படி கச்சத்தீவிலும் பாக்னீர் அணையிலும் தமிழக மீனவர்களுக்கு உறுதி செய்யப்பட்ட பாரம்பரிய உரிமைகள் அனைத்தையும் கேவல் சிங் ஜெயசிங்கே என்ற இரு அதிகாரிகளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரத்து செய்து விட்டார்களாம் அதன்படி கச்சத்தீவிலும் பாக் நீரணையிலும் தமிழக மீனவர்களுக்கு இனி எந்த பாரம்பரிய உரிமையும் கிடையாதாம் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் போட்ட உத்தரவை அந்த மாநில வருவாய் வாரிய ஆணையரோ வருவாய்த்துறை அரசு செயலாளரோ மாற்றலாம் ரத்து செய்யலாம் ஆனால் அந்த மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவை அந்த மாவட்ட ஆட்சியரின் கீழே உள்ள ஒரு தாசில்தார் மாற்றவோ ரத்து செய்யவோ முடியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் பற்றி அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட இலங்கை பிரதிநிதி முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து இப்படி ஒரு மடத்தனமான கருத்தை ஒரு புத்தகமாகவே அச்சிட்டு வெளியிட்ட உடனேயே இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆட்சியில் இருந்த சோனியா காந்தி தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆகிய இரு ஆண்டுகளில் போடப்பட்ட இந்திய இலங்கை உடன்படிக்கைகள் இரண்டையும் ரத்து செய்து கச்சத்தீவை இந்தியாவின் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறு செய்வதை பன்னாட்டு சட்டங்கள் தாராளமாக அனுமதிக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் இந்தியா இலங்கை இரு நாடுகளுக்கிடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் அல்ல இது இரண்டு நாட்டு பிரதிநிதிகளுக்கு இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவின் சார்பாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் என்ற வகையில் கேவல் சிங் கையொப்பமிட்டுள்ளார் அவர் இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக மட்டுமே கருதப்பட வேண்டும் உண்மையில் அவர் இந்திய தேசத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உடன்படிக்கையை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் படைத்தவர் அல்லர் அத்தகைய அதிகாரம் எதனையும் அரசியலமைப்பு சட்டம் அவருக்கு வழங்கவில்லை எனவே அவர் கையொப்பமிட்ட ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி செயல்பட வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எதுவும் இந்திய அரசுக்கு இல்லை இந்திய அரசாங்கம் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்யலாம் ரத்தும் செய்யலாம் ரத்து செய்ததற்கான காரணத்தை சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியமும் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு இல்லை ஒரு பிரதிநிதி கையொப்பமிட்ட ஒப்பந்தத்திற்கு பன்னாட்டு விதிகள் தருகின்ற மரியாதை இவ்வளவுதான் ஒப்பந்த மீறலும் பன்னாட்டு சட்டமும் பன்னாட்டு சட்டங்களின்படியும் நாகரிகமடைந்த நாடுகளின் உள்நாட்டு சட்டங்களின்படியும் இரு நாடுகளுக்கிடையே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்த விதிகளை ஒரு நாடு பின்பற்ற மறுத்தாலோ அல்லது மீறினாலோ பாதிக்கப்பட்ட நாடு ஒருதலை பட்சமாக அந்த ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக ரத்து செய்துவிடலாம் இதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வியன்னா ஒப்பந்தங்கள் சட்ட மரபழுக்க விதி எண் அறுபது சரியன் அனுமதிக்கிறது ரீபஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டி பஸ் பிரின்சிபிள் என அழைக்கப்படும் இந்த பன்னாட்டு சட்டங்கள் கொள்கைப்படி இரண்டு நாடுகள் மனப்பூர்வமாக ஒரு ஒப்பந்தத்தை செய்து கொண்டாலும் பின்னாளில் அந்த ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டபோது இருந்த சூழ்நிலையில் மாற்றம் வருமாயின் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட நாடுகளில் எந்த நாட்டுக்கும் அந்த ஒப்பந்தத்தை தன்னிச்சையாக ஒருதலை பட்சமாக ரத்து செய்வதற்கு அதிகாரம் உள்ளது பாரம்பரிய நீர்நிலையும் பன்னாட்டு சட்டமும் எந்த வளைகுடாக்களில் அந்த வளைகுடாக்களின் கரையோர நாடுகள் பரம்பரை பரம்பரையாக பாரம்பரியமாக சொந்தம் கொண்டாடி அனுபவித்து வருகின்றனவோ அந்த வளைகுடாக்கள் அனைத்துமே பன்னாட்டு கடற் சட்டத்தின்படி பாரம்பரிய வளைகுடாக்கள் ஹிஸ்டாரிக் பேஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன அந்த பாரம்பரிய வளைகுடாக்களில் உள்ள நீர்நிலைகள் பாரம்பரிய நீர்நிலை ஹிஸ்டாரிக் வாட்டர்ஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன இந்த பாரம்பரிய வளைகுடாக்கள் பாரம்பரிய நீர்நிலைகள் அந்த கரையோர நாடுகளின் உள்நாட்டு நீர்நிலையாகவே இன்டர்னல் வாட்டர்ஸ் கருதப்படும் இந்த பாரம்பரிய நீர்நிலைகளில் நீர் எல்லை என்பதே கிடையாது இந்த பாரம்பரிய நீர்நிலைகளில் வகுக்கப்படும் எல்லைக்கோடுகள் அந்த நீர்நிலைகள் உள்ள தீவுகள் திட்டுகள் கடற்படுகை இவற்றை மட்டுமே எல்லை பிரிக்குமே என்றி பாரம்பரிய நீர்நிலையை எல்லை பிரிக்காது பாரம்பரிய நீர்நிலைகளில் எல்லை நீர் என்பதே கிடையாது பாரம்பரிய நீர்நிலையில் உள்ள ஒரு தீவு அந்த கரையோர நாடுகளில் ஒன்றுக்கு சொந்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த தீவை சுற்றியுள்ள பாரம்பரிய நீர்நிலை அந்த கரையோர நாடுகளுக்கு பொதுவானது கச்சத்தீவை உள்ளடக்கிய பாக் நீரணையில் உள்ள நீர்நிலை பாரம்பரிய நீர்நிலை என்பது இந்தியா இலங்கை இரு நாடுகளாலுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதால் கச்சத்தீவை சுற்றியுள்ள நீர்நிலை என்பது இரு நாடுகளுக்குமே இரு நாட்டு மீனவர்களுக்குமே உரித்தானதாகும் 
இந்த உண்மைகள் அனைத்தையும் உள்வாங்கிக் கொண்டுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில் கச்சத்தீவு தாரை பார்க்கப்பட்ட போதும் கச்சத்தீவு மற்றும் கச்சத்தீவை சுற்றி மட்டுமல்லாமல் பாக் நீரனை முழுதும் உள்ள பாரம்பரிய நீர்நிலைகளில் இந்திய மீனவர்களின் பாரம்பரிய வழிபாட்டு உரிமை மீன்பிடி உரிமை களஞ்செலுத்தும் உரிமை அனைத்துமே விதி எண் ஐந்து மற்றும் ஆறின் வாயிலாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன பாக் நீரிணையில் உள்ள நீர்நிலை முழுவதிலும் எமது தமிழக மீனவர்களுக்கு உள்ள பாரம்பரிய உரிமைகள் அனைத்துமே சூரிய சந்திரரும் இந்த பூமியும் உள்ள மட்டும் நீடித்து நிலைத்து நிற்கக்கூடிய உரிமைகளாகும் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பாக் நீரணையில் தமிழர்களுக்கு உள்ள பாரம்பரிய உரிமைகளை தான் கையொப்பமிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாக ரத்து செய்துவிட்டதாக இலங்கையின் முன்னாள் அயலுறவு செயலாளர் டபிள்யு டி ஜெயசிங்கே அறிவித்தவுடனேயே அப்பொழுது ஆட்சியில் இருந்த சோனியா காந்தி தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்து கச்சத்தீவையும் பாக் நீரனை முழுவதையும் இந்தியாவின் ஆளுகைக்குள்ளும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளும் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் சோனியா தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு என்ன செய்தது தெரியுமா இலங்கை வெளியுறவுத்துறை முன்னாள் செயலாளர் ஜெயசிங்கேயின் கூற்றை வேதங்களாகவே எடுத்துக்கொண்டு ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் எஸ் எம் கிருஷ்ணாவும் அவரை தொடர்ந்து சல்மான் குர்ஷித்தும் பாராளுமன்றத்திலேயே அவற்றை பாராயணம் செய்ய தொடங்கினார்கள் ஒன்று கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு சொந்தமானது இரண்டு கச்சத்தீவை கொடுத்தது கொடுத்ததுதான் மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஒப்பந்தங்கள் புனிதம் நிறைந்தவை நான்கு அவற்றை ரத்து செய்வது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை ஐந்து பாக் நிரணையில் எல்லை தாண்டும் நமது மீனவர்களுக்கு பாதுகாப்பு தர இயலாது ஆறு இலங்கை நமது நெருங்கிய நட்பு நாடு முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு பாராளுமன்றத்தில் மட்டுமல்லாமல் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலும் டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்திலும் நடைபெறும் வழக்குகளில் தாக்கல் செய்துள்ள பதில் மனுக்களில் கச்சத்தீவு ஒருபோதும் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததே இல்லை என்றும் ஒரு துரோக வாக்குமூலத்தை தந்திருக்கிறது சோனியா தலைமையிலான முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசின் இந்த நிலைப்பாடு நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமானது நமது சொந்த குடிமக்களின் உரிமைகளுக்கும் உயிர்களுக்கும் எதிரானது பன்னாட்டு சட்டங்களுக்கு எதிரானது அவர்கள் புனிதமானது என்று குறிப்பிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாளின் ஒப்பந்த விதிகளுக்கு எதிரானது மொத்தத்தில் சோனியா தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியாளர்களுக்கு இலங்கை அரசு செய்த ஏதோ ஒரு உதவிக்கு நன்றியும் விசுவாசமும் காட்டும் வகையில் தான் தாய்நாட்டுக்கும் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கும் சொந்த குடிமக்களுக்கும் விரோதமான துரோகத்தை முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு செய்தது இந்திய குடிமக்களான தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் மீது இலங்கை இன்று அறிவிக்கப்படாத ஒரு யுத்தத்தை நடத்துவதற்கு உடந்தையாகவும் ஊக்கமாகவும் இருந்து சதி செய்த குற்றத்திற்காக சோனியா காந்தி மற்றும் ஐவர் மீது நான் இருபத்தி எட்டு ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று ராமேஸ்வரம் கோவில் காவல் நிலையத்தில் அவர்கள் மீது இபிகோ பிரிவு நூத்தி இருபத்தி ஒன்றின் கீழ் வழக்கு தொடுத்துள்ளேன் தங்கள் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக முன்னணி மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பின்னரும் சமீபத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள பதில் மனுவின் மூலமாக தங்களது வெளியுறவுத்துறை முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசின் தேசவிரோத நிலைப்பாட்டையே கச்சத்தீவு மற்றும் தமிழக மீனவர்கள் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதாக தெரிகிறது இது சம்பந்தமாக மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்கள் தங்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தங்கள் பார்வைக்கு வராமலேயே இது நடந்திருக்க வேண்டும் என நம்புவதாக தெரிவித்துள்ள கருத்து உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எனது பிரார்த்தனையாகவும் உள்ளது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்கள் பதினைந்து எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கோட்டையில் கொடியேற்றிய போது கச்சத்தீவை மீட்பேன் என சூளுரைத்தார் இன்று வரை தனது நோக்கத்தில் இருந்து பின்வாங்காமல் உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறார் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கச்சத்தீவை மீட்க பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் ஒன்பது ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தின் மூலமாக மாண்புமிகு முதல்வர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில் தமிழக வருவாய்த்துறையும் தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளது தாங்கள் பிரதமராக பொறுப்புக்கு வந்த பின்னர் தமிழக மீனவர்கள் பாதுகாப்பு குறித்து தங்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்கள் எழுதியுள்ள கடிதங்களில் எல்லாம் கச்சத்தீவை மீட்பதால் மட்டுமே தமிழக மீனவர்களின் துயரங்களுக்கு நிரந்தரமாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் என வலியுறுத்தியிருப்பதையும் தங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வரவிடைகிறேன் உங்கள் தலைமையிலான 
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு கச்சத்தீவனை மீட்டெடுக்குமாயின் இதுவே பாரதீய ஜனதா கட்சியின் பிதாமகர் பீஷ்மராக திகழும் மரியாதைக்குரிய வாஜ்பாயி அவர்களுக்கு நீங்கள் காணிக்கையாக்கும் விலைமதிக்க முடியாத குருதட்சணையாகும் நன்றி வணக்கம்